So, we fluid properties may relate to the all concepts. We have learned the fluid properties. We fluid properties. Density model started. We have the property. Kinematic viscosity. We have learned all aspects. We have conceptually covered. This is what we are doing. We are learning the confidence of our students. We are learning the confidence of our students. How do we build that confidence? By practicing previous question papers. If we are previous question papers, we are learning the concepts of our students. We are learning the correct way to apply it. We are learning the correct way to apply it. Nampol reksha patu. Adil agat itu nampat ramai nama kini. Nampol ini pelajar itu nampat itu nampat nama kini question itu banyak terlalu. Ia nampol confidence kita. An confidence itu walau revali dana nampol competitive exam sini boleh ambil. So ini nampol fluid properties yang relate dengan segala mana previous question papers baru kau tahu. Jadi orang orang single question paper allah follow ini. Kerala PSC ada orang, ada ini question paper sudah ada orang. SSC junior engineer ada orang. Ada yang nampol ini cahin na, ini pol cahin na. Fluid properties are related to the PVQ and the exams are related to the PVQ. That is our A. Okay, so let's start here. First question. Which of the following is an imaginary fluid? Imaginary fluid. This is a simple question. If we ask this question, we can use imaginary fluid as a word meaning. Imaginary fluid is not an ideal fluid. It is not an ideal fluid. It is not an ideal fluid. It is a hypothetical fluid. We have to say imaginary fluid. So, this question is that we have to say imaginary fluid is a word meaning. We have to say what is the meaning of an ideal fluid and a hypothetical fluid. These options are not available. Option B is ideal fluid. So, our answer is ideal fluid. Option B is an answer. In this exam, we have to say what do you mean by hypothetical fluid? It is random. That is, one of the three names is Ideal fluid, hypothetical fluid, imaginary fluid. We have to say that it is a fluid. Actually, it is a fluid that exists in the world. Okay, let's see. This is Newtonian fluid. Shear stress is how related? We have options. We have options. This is directly proportional to the rate of shear strain. This is inversely proportional to the strain. Balance of pressure balances inertia stress. We are very familiar with all of them. ये क्वेश्चन से जोड़ी क्या आता है उरी कॉम्पेटिटिव एक्साम्स हो मिला एल ओट्टो में क्या लाय एक्साम्स में जोड़ चुना अब तरह के फंडा में दिलाने क्वेश्चन इन्हें नोट ऑन फ्लोइड शेयर स्ट्रेसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन अंदर जाने राय रंग प्रावश अंदर गला पढ़ी पिक्चर Option A. Because we have to say that this rate of shear strain, the word rate is very very important. If you have any options in the Buddha, there are three options. Where they simply proportional to shear, simply proportional to strain first option. Second option simply proportional to shear strain. Third option simply proportional to angular deformation. In the fourth option, we have to say that the rate of shear strain is very important. In a note on influence, shear stress is proportional to rate of shear strain. That's very very important. Rate of shear strain. Kari mandha tau is proportional to d theta by dt. E thai maan namala rate in the parayin. Apo rate of angular deformation anayil correct aana. Rate of shear strain correct aana. Matter bear andu or velocity gradient du by dy. Apo e moon proportionality aana namala Newton's law viscosity maai. चर्त वाले कंबल और तेरी क्या नगारी है? ओके, नोक। A fluid is defined as one which ये क्वेश्चन लेवल अंदाज़ जोड़ी किन्तु नमक के फ्लुइड की डेफिनेशन आ रही है हमारे नमात्र मना वरी चेक किन्तु नोक ऑप्शंस नोको A cannot withstand shear, B can withstand elongation, C deforms continuously when subjected to Shear stress. Option D is solid like when the when there is no motion. नमक इल्ला और कोरे नग ओरिकेल मरा कर दी ये fluid definition. इंदा definition fluid इन्दे तो ये लोगत ये लोगत तो वैसे नग का apply जान बैठना ये तो उन चरी ओरे shear stress ओरे fluid मॉल apply तले आ fluid इन्दी move चेदी लीकी. अत ये तो ओरिकेल म ओरे fluid इन्दे shear stress rust ले रंदे गुंडर रंदे ये मेटर resist जान Patut tidak. Walau ada ceri asyik sesuatu malah fluid laplai dengan fluid ini diri kim, movie diri kim. Apa diri kim yang fluid fluid ni ikut beri dulu dengan tu kau ni. Shear stress ni resist je yang lakukan itu. Awan ini lah. Ceri yang force orang tu, shear force orang tu, mesti continuously deform je. Apa option yang mana correct answer? Deforms continuously when subjected to shear stress. Nampak orang orang diri kim yang pelik pelik pola kari orang tu ikut. 
അപ്പൊ ഇതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെന്റ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെന്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടം സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതൊരു ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഷിയർ ഫോഴ്സ് ടൗ അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ലെയർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫ്ലൂയിൻ്റെ മുതൽ ഒരു ഷിയർ സോസ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവൻ ഇങ്ങനെ മാ സോളിഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കത്തില്ല ചെറിയൊരു ഫോസ് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഫ്ലൂഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്ലൂഡ് ഇസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിഫോംസ് അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ വിച്ച് ഡിഫോംസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഷിയർ ഫോസ് ഓർ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഡെഫിനേഷൻ ക്ലിയർ ആണ് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ Kinematic viscosity is the ratio of What is kinematic viscosity? Kinematic viscosity is the definition of the definition You have a direct definition of the simple questions You have to go to the options You have to go to the answer What is kinematic viscosity? Kinematic viscosity is equal to mu divided by rho Which means absolute viscosity divided by density of the fluid So this definition is not the same as the options That's why we are confused with the options 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 That's why we are confused with the definition of the definition That's why we are confused with the absolute viscosity to the mass of the fluid To the density So absolute viscosity to the density of the liquid Option C is the right answer Clear? So, this is the definition level questions. You can see the definition of the definition. You can see the definition of the definition. You can see the definition of the definition. Okay? Next one. The dimension of dynamic viscosity of the fluid. What is dynamic viscosity? What is the dynamic viscosity? What is the absolute viscosity? What is the coefficient of viscosity? What is the simply viscosity? It is represented by letter. മ്യൂ ആണെന്ന് അറിയാം മ്യൂടെ ഒരുപാട് യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പഠിച്ചതെന്താണ് നൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നൂട്ടനെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റും കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതി കൂടെ കാര്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് കണ്ടോ ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലാതെ ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കിലോഗ്രാമിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എം ആണ് മീറ്റർ എൽ ആണ് ടൈം ഇട്ടിയാണ് സോ എം എൽ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എം എൽ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റൈസ് ടു വൺ ആണ് ആരുടെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മളെ അബ്സുലൂട്ട് വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോയഫിഷ്യൻ്റ് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ക്ലിയർ ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ മാർക്ക് ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ടഫ് ആണെങ്കിലും എക്സാമിന് മാർക്ക് ഇത്രയാണ് ഒരു മാർക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ചും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്തിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാവരും ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആക്കാനാണ് സാധ്യത നമ്മുടെ ഒരു അശ്രദ്ധ കാരണം ഒരിക്കലും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് To the weight density of a standard fluid is called ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കോൺസെപ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല അവർ ട്വിസ്റ്റർ ആയിട്ടേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മീൻസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ആരെ എവിടെ എടുക്കുന്നത് വാട്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ റോ ബൈ റോ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് അല്ലേ വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഇക്വേഷൻ മുകളിലും തന്നെ ഞാൻ ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യട്ടെ ജി അപ്പൊ റോ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അത് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ അത് സോ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് എനി ഫ്ലൂയിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന എന്തായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി ബൈ ഡെൻസിറ്റി പക്ഷെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത
टेन पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वयर और सिंपली पास्कल वन मेगा पास्कल नमक वन मेगा मीन वाट पवर सिक्स पास्कल किलो इंटू टेन पवर ई किलो मीन टेन पवर ई पास्कल अदल अब इतने एक्सामि चोदी ओके वाले सीमपि फंडमेंटल ओरत वे नेक्स्ट वन द मोस्ट इंपॉर्ट प्रोपर्टी ऑफ ए लूब्रिकेंट इट्स वाट लूब्रिकेंसी मोस्ट इंपॉर्ट प्रोपर्टी ऐसा इतर प्राक्टिकल क्वस्टा प्राक्टिकली अनालिस् प्राक्टिकली वर्क वर्किंग फीलडी इंपॉर्ट पढ़ा पेटू अब क्वस्टन बैहार्ट वे लूब्रिकेंसी ऐटो इंपॉर्ट आ प्रोपर्टी वि विस्कोसीटी अब ओरत वे एलुपे ना ऐटो कूड़ी पढ़ी प्रोपर्टी है विस्कोसीटी ईपर फ्लैश पॉइंट थेर्मल स्टेबिलिटी पवर पॉइंट इवेवर का इंपॉर्ट ना पढ़ी को विस्कोसीटी तेज सो विस्कोसीटी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्ट प्रोपर्टी फॉर ए लूब्रिकेट ओके नेक्स्ट वन द फिनाम बै विच ए लिक्ड रईस इंटू थि ग्लास टू एब ओर बिलो इट जनरल लेवल इतना इतना मनसो आंसर अवड़े क्यापिलिटी पक्ष कंफ्यूसोटो इवे श्रद्धि और जनरल लेवल का मोलोटो ताोटो रही मोलोट आंसर मारो ताोटो आंसर मारो मोलोट ताोटम ईसुम डिप्रशन चेरत पर क्यापिलिटी आ डेफिशन कम्स अंडर दाटगरी ऑफ क्यापिलिटी सो हिर् आंसर्पिलिटी अल क्यापिलिटी एफक्टल पढ़पी ओर्मो और वेसल नामे फ्लूड आ फ्लूड या ट्यूबिंग इकाले संभव ई पर क्यापिलिटी एफक्ट कम फ्लूडे और अल्पम रईसो फॉलो अगर रईसो फॉलो निकोव मेनिस्कसा क्यापिलरी रईस क्यापिलरी फॉलो आनेवेक्स मेनिस्कस वो इले अब इन डिकेटी मेटल प्रश्नो गिवन ओपर फ्लूडिकेशन y एक्सिस नाम आरे टू एक्स आक्सी नाम आरे डी यु बै डी वै अगे आल नोटोन फ्लूड्स एवडकूट पास ओरीजिनलूट मे पास इट्स ए सैट लाइन ऑलसो सो दि ग्राफ दिसन रेप्रस नोटोन फ्लूड्स नोटोन फ्लूड फस्ट एक्सापि नाम पढ़ी आरा 
water than yana. Okay, and this slope, this angle theta represents viscosity in the Kanyangala, but a bit under. Okay, le. so water is a what Newtonian fluid. Option B is the right answer. So, thank you. Next one, and the next one specific gravity of a liquid is 2.5, which means our specific gravity is on the tundra. Assuming g to be 9.8 meter per second square, number of the calculation simple are conveyed in a round is 10 naki kote 10 meter per second square. The mass of 1 liter, mass is on the tundra, 3 mass on the 1 liter of the liquid. Sorry, mass is on the mass of 1 liter of the liquid on the chojik and the contributing can burn again the mass on. Up in 1 liter, no one liter means it is volume. It is volume. The specific gravity is mass. So, the Q, we have density is equal to mass into volume. Okay, next one. Next one. Mass of liquid is 3 into 10 to the power 8 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 into 10 to the Power the density in the emitum, e corresponding fluid density in the specific gravity into the Uttamadi density of water is up. So density square and the Dukuno specific gravity into density of water into volume. Volume of the other one liter on one liter in the Varna Lendana ten rise to minus three meter cube. So ten rise to minus three or two. So specific gravity in the Makariam, 2.51 Nariam, density of water 1000 down Nariam into 10 rise to minus 3. Cut the boy, are cut the boy, 10 power 3, 10 power minus 3 cut the boy. So our answer is 2.5 kilogram. So option D is our right answer. Mass is 2.5 kilogram. This is numerical and again, fundamental numerical questions are either all the questions that we have to do with the diploma level and the A level exams. Okay.